it is rightly said that learn from the mistakes of others because you will not have your entire life to commit them by yourself so very good morning everyone today we have ms jyoti yadav who has qualified her net grf in the subject of paper to commerce in december 2019 attempt and important thing is session ke bare mein ye hai that she has not qualified it in her first attempt that she has qualified it in her second attempt so bahut sare hamare students hain who have started preparing and they do a lot of mistakes so today we are going to learn from her that what are the challenges that she has faced in her first attempt and unhone use kaise overcome kiya and then how did she qualify her net grf in the second attempt so uh, i welcome you miss jyoti to our channel and heartiest congratulation to you on qualifying this prestigious exam please say uh, hello to all our viewers hello all and i hope everybody is good at home okay yeah. so i'm sh- so i'm Hello. sure that uh, uh, all our viewers are going to have a great learning experience uh, from your side so my first question to yes, you is you. that uh, what has been your educational qualification before qualifying this ugc net exam uh, so shubham uh, i actually maine 11th se hi i took commerce and uske baad uh, bcom uh, i did from delhi university and now i'm pursuing mcom so this is my last semester about to finish with it and yeah net jrf in hand so preparing for the future okay so that means you are still pursuing your masters that is mcom from uh, delhi university yes 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 from delhi university bsc yeah oh, okay good enough so my second question to you is that when did you realize that you actually want to get into teaching and when did you actually start your preparation for net Uh, so i realized it uh, from my bachelor's only or uh, shubham like if we see the kind of teaching or the education pattern which is there in india i realized that yes there is a need of very good teachers to come forward and that was when i started motivating myself to go for teaching and uh, a net is something which we need if i want to you know it is a requirement if i want to go for teaching so i would say i started my preparations for the first attempt to say in um, just a month prior the exam was in june so i started preparing in may and uh, it wasn't a good experience i failed so i started for the december 2019 attempt just after the result i got in july so my preparations were for 5 months near about yeah okay okay that means for the first attempt you had prepared for approximately 1 month and for the second just attempt one. that is for december 2019 you gave properly 5 months to your preparation that's very good exactly Yeah. yeah so now what uh, are the books that you have used specifically for paper 1 as well as paper 2 and what has been your strategy in them uh this is a question shubham not from your side only from many students they must be thinking which book to prefer and everything i would say first of all don't stress out don't go for each and every book which is available at the in the stores what you need to do is first know well what is the syllabus what all topics needs to be covered उसके बाद देखो कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं आराम से कौन से टॉपिक्स इजीली कवर हो जाएंगे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दोज वहां से इंटरेस्ट बिल्डअप शुरू होगा तो आई वुड से इफ यू आस्क मी कि प्रिपरेशन के लिए मटेरियल कौन सा लेना है तो सबसे पहली चीज डिपेंड मत हो किसी मटेरियल के ऊपर उस चीज पे ट्रस्ट करो जिससे आपने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर योर बी कॉम यू कैन गो फॉर योर एम कॉम सिलेबस बुक ठीक है वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है तो वहां से यू विल गेट अ लॉट ऑफ इजी थिंग्स टू रिमेम्बर उसके अलावा यू कैन लुक फॉर इंटरनेट ऑल्सो जहां पे थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा मिल जाती है तो दैट इज इट मटीरियल सिर्फ इतना स्ट्रेस आउट नहीं होना है कि कौन सी बुक लेना है कौन सा ये लेना है वट एवर यू टेक जस्ट डू इट डेडिकेटली एंड येस अपने पास ईयर बुक पे बहुत ध्यान रखो दो ज्यादा बुक्स ऑलरेडी स्टार्टेड एंड यू नो इसमें इजी है या डिफिकल्ट है गुड इनफ आई आई थिंक दैट्स अमेजिंग की जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है एक बार उसको दोबारा अगर पढ़ते हैं तो उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो जाती है एंड इफ नॉट जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिस्टेंस से कोर्स परसी कर रहे होते हैं अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तो मे बी उनके पास बुक्स हैंडी ना हो सो वट एवर मटीरियल ट्रस्ट वर्दी क्रेडिट वर्दी मटीरियल दे आर यूजिंग फ्रॉम इंटरनेट और यूट्यूब साइट्स और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट एट लीस्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से ले लें होनी चाहिए सो आई वुड जस्ट एड हि सिलेबस सामने जरूर रखें 
लुक फॉर द टॉपिक और उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखें जैसे शुभम ने कहा बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं दे विल नॉट जस्ट आस्क यू वट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन से रिलेटेड एवरीथिंग किसने फाउंड किया क्या किया मोटा मोटी जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं क्लियर योर बेस बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर Yes, I think that is something that I also emphasize every time कि students मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर कुछ topics बता दीजिए कुछ important चीजें बता दीजिए कि हम ये पढ़ के चले जाएं but that is not how the net exam is वो कहीं से भी पूछ exactly. लेते हैं तो अगर आपको conceptual clarity होगी आप तभी answer कर पाएंगे otherwise you won't be able to answer very true sir yeah uh, and now my next question to you is that what has been your daily routine that is how many months have you devoted properly for your december 2019 attempt and how many hours sincerely have you give, given for this particular preparation uh so shubham uh, months i would say five from july onwards i started preparing because the experience was very bad i realized that yeah this is not how things work तो so, मैंने शुरू कर दिया जुलाई से ही कि इस बार तो क्रैक करना है समहाउ तो पांच महीने डेली इफ आई टू टेल यू आर्स ऑफ स्टडी तो मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठ के कॉलेज लाइब्रेरी बिकॉज दैट वाज द टाइम जब कॉलेज था शुरू हो गया था सॉरी <laughs> शुरू हो गया था क्लासेस चल रही थी तो उस टाइम पे जस्ट आफ्टर माई क्लासेस मैं थोड़ा टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करती थी मेरे अबाउट फोर टू फाइव आवर्स फॉर द स्टडी बट वो सिर्फ नेट जे के लिए होता था मेरा टारगेट ही नेट जे था तो जब टारगेट दिखता है तो यू गो फॉर दैट ओनली तो मैं चार से पांच घंटे बट टोटली फॉर नेट जे आर एफ सो व्यूअर्स यू ऑल कैन सी की कितनी डेडिकेटेडली यस फाइव मंथ्स एंड फोर टू फाइव आवर्स कितने डेडिकेटेडली इन्होंने नेट जे को दिया है एंड दैट इज वाई शी हैज क्वालिफाइड इट बिकॉज इट्स नॉट इजी कि रोज अपनी क्लासेस करते टाइम लाइक शी वॉज ऑल्सो परस्यूंग हर एम कॉम तो एम कॉम के बाद टाइम निकाल के चार से पांच घंटे देना एंड दैट टू सिंसियरली फॉर फाइव मंथ्स टेक्स अ लॉट ऑफ पेन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड लर्न की अगर डेडिकेशन है प्रॉपरली योर विजन इज क्लियर योर टारगेट इज क्लियर देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट इवन इफ यू हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम या फिर आपके पास काफी सारे काम भी है एंड वाई एम टेलिंग दिस बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर एम कॉम की भी पढ़ाई करनी है सर जॉब भी कर रहे हैं हाउ डू यू वी गेट टाइम या किस तरीके से टाइम मैनेज करें सो आई थिंक यू आर अ शेयर एग्जाम्पल दैट इफ यू हैव डिटर्मिनेशन यू कैन डू एवरीथिंग वेरी श्योर आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए जस्ट डोंट से ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट ये एवरी थिंग इज इम्पोर्टेंट बट एवरी थिंग हैज अ टाइम टू गिव उसी के अकॉर्डिंग भी टाइम दो नेट के लिए पढ़ रहे हो तो नेट के लिए ही पढ़ो डोंट गो फॉर एनी अदर पर्पज अगर जॉब हो रही है तो इवनिंग में आर्स दे दिए बट एन इवनिंग में एवरी टाइम इफ नॉट पॉसिबल ओवर द ई कैन वी कैन सॉरी वीकेंड पे ज्यादा टाइम दो चार के घंटे बजाय छह घंटे दे दो तो दैट इज यू हैव टू मैनेज बट द टारगेट शुड बी वेरी क्लियर If you see the target, you'll be able to hit it very easily. And I think डिसिप्लिन yeah. भी बहुत रखना पड़ता होगा अपने आप को की अगर चार से पांच घंटे रोज देने हैं तो डिसिप्लिन से देने ऐसा नहीं की चार दिन हफ्ते में दिए फिर दो तीन दिन छुट्टी कर ली बिकॉज दैट देन कॉन्सेंट्रेशन सारा ब्रेक हो जाता है आई थिंक एग्जैक्टली शुभम आई वे यहाँ पे हमें आर्मी से एग्जाम्पल ले लो आर्मी की जो लाइफ होती है ना जस्ट yes. फॉलो दैट टोटल डिसिप्लिन टोटल यू नो डेडिकेशन इफ यू डू दैट डेली तो कोई भी एग्जाम नेट क्या है कोई भी क्रैक कर लो तो बहुत इजिली बट डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डोंट टेक इट लाइटली डोंट थिंक कि ये हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ अगर ऐसा है तो फिर दो ही मत तो दिस इज हाउ इट इज यू शुड बी वेरी मच हंड्रेड परसेंट श्योर की हाँ इस एग्जाम के लिए जाना है और उसमें तैयारी करो सो दैट एट दी एंड यू डोंट रिग्रेट कि मैंने तैयारी नहीं की तो विच आई डेट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि कुछ किया नहीं एंड एवरीबडी क्लियर आई वॉज लेफ्ट आउट सो Don't make that mistake again. Yes, totally. Learn agree. from experiences. Yes. Now that yeah. brings me to the next question: that what were the challenges or what were the shortcomings that were there in your first attempt, and how have you overcome that in the second attempt? उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा, ज्योति, because many of our students mm-hmm. are there जो अभी भी बहुत सारे challenges face कर रहे हैं. So I think your example could act mm-hmm. as an inspiration for them. Sure. Shubham, सबसे पहली चीज तो जो मैंने कही. थोड़े टाइम में प्रिपरेशन नहीं होती हैं बहुत uh, बोल सकते हो कि हो गई बट नहीं होती है आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट इन मे जून में एग्जाम था uh, थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो बी कॉम का पेपर बी कॉम करी है तो वो सिलेबस पता है एम कॉम कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड पता है एग्जाम देंगे तो हो जाएगा 
but this is not how things work what you need to do is ki kisi bhi exam ko thoda dedication zyada dena hota hai it is a different different pattern it's not like your normal exams that you give wahan se alag level hota hai so for this you need to understand ki kya pattern hota hai you need to understand kis tarike se exams hote hain and kis tarike se kitna hour baithna padta hai to everything to wo sirf ek mahine mein preparation nahi ho sakti hai the this was the very first mistake i made ki bahut late preparation shuru kari bahut time pehle preparation shuru karo so that aapko stress bhi zyada na ho don't be very stressed out for the exam to pehli cheez ye dusra cheez ye hai ki distraction bahut hota hai student life mein स्टडीज को बोल सकते हो कह सकते हो घर में बहुत कुछ काम था एज यू मेंशन टीच अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं तो नहीं पॉसिबल है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो इफ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दोज ओनली देन यू विल बी एबल टू फोकस समवेयर एल्स बहुत सारी चीजें लेकर चलते हैं तो किसी एक चीज पे फोकस नहीं हो पाता सो आई विड से सेकंड थिंग इज डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बी डिसिप्लिन हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल सुबह उठ के थोड़ा योगा मेडिटेशन एंड एवरीथिंग हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल सो दैट यू कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स आल्सो ड्यूरिंग द डे तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली अप्लाई करी एंड इट वर्क दो शुभम वेरी वेल अदर स्टूडेंट्स कैन गो फॉर इट ऐसा करोगे जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा यू वांट फेस डिफिकल्टीज आई थिंक आई टोटली अग्री विद इट एंड मेरे पास एक इंस्टेंस भी है सो व्हाट हैपेंस कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफी लेट प्रिपरेशन शुरू करी है आई कीप गेटिंग कॉल्स फ्रॉम देम सो आई होप दे आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ एंड वो मुझे एक ही चीज कहते हैं कि सर याद नहीं हो रहा इफ यू आर इफ यू आर लर्निंग समथिंग टूडे इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग दो दिन बाद हम भूल जा रहे हैं आई थिंक दैट इज व्हेन दिस दिस थिंग पर्टिकुलर हैपेंस जब आपके पास टाइम बहुत कम है एंड आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें टेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं so i think that is the exactly. situation jab aisi situation aati hai so agar aap jaldi start karenge mm-hmm. you have sufficient time to aap dheere dheere time deke concepts ko samajh samajh ke cheezon ko grab kar payenge and ek bar mein aapko stress nahi hoga ki aapko sara mug up right. karna ya fir sara syllabus complete karna because syllabus is also too much paper 1 paper 2 10 topics for paper 1 exactly. 10 topics for paper 2 it becomes too voluminous so i think thoda time to chahiye hi right. 5 months 4 months dedicatedly denge tabhi exam ko properly clear kar payenge so i think i totally agree with what you are saying agree. totally okay so i also agree with you very well yeah okay so my next question to you is that now how useful has been the past years papers and uh, how useful has been the mock test that you have taken if any uh i actually uh, shubham uh, you must be knowing after 2017 yeah the pattern changed तो अभी के टाइम के हिसाब से पास्ट ईयर पेपर्स अगर मैं कहूँ तो दो तीन पेपर्स जैसे मैंने किया था लास्ट ईयर के दो तीन पेपर्स मैंने उठाए आई जस्ट मतलब देखा मैंने कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर प्रिपरेशन शुरू करी तो आई वुड से कि लास्ट ईयर के पेपर्स बिल्कुल लो दे आर इम्पॉर्टेंट दे गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन यहाँ वहां जाने के बजाय यू नो वॉट वॉट पैटर्न विल कम मॉक टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट लाइक लेइंग डाउन ऑन योर बेड एंड स्टार्टिंग ऐसा नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए या पेपर के लिए आपको तीन घंटे बैठ के डेडिकेशन के साथ वहां पेपर करना पड़ता है स्टार्टिंग में बहुत कंसंट्रेशन के साथ शुभम हम कर पाते हैं बट एट दी एंड वी रियलाइज कि अरे बस बस हो गया हो गया हो गया यू नो एक पेशेंस लेवल छूट जाता है तो उसके लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हो तो आपको आदत हो जाती है उस चीज की एंड यू आर वेरी इजिली यू नो यू कैन गो देर सिट देर फॉर थ्री आवर्स एंड गिव यू पेपर विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन तो वो चीज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है सो आई वुड सजेस्ट पहली चीज पेपर्स करो पास्ट ईयर के कुछ पेपर्स डेफिनेटली करो मॉक टेस्ट दो ही दो एटलीस्ट फ्यू मॉक टेस्ट यू शुड गिव सो दैट यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एंड द टाइमिंग ऑफ द पेपर एंड एवरीथिंग द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग जस्ट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तीन घंटे कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन सॉल्व करना दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट टेक्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हार्ड कॉपी फॉर्म में बुक्स के फॉर्म में एंड दे स्ट्रेट अवे गो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन तीन घंटे का एग्जाम देने के लिए तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन वेरी चैलेंजिंग बट पहले से अगर प्रिपेयर्ड हैं पहले से मॉक टेस्ट लगा रखे हैं सो दैट वुड बी लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल आई थिंक एग्जैक्टली वेरी हेल्पफुल uh jyoti one more question that how you have practiced the questions because ek bar aapne syllabus cover kar liya ek bar aapne uh, concepts ko padh liya then the practice of questions is very very important so have you considered some book or from where have you practiced these questions सी क्वेश्चन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शुभम एंड वी आर एक्चुअली इन एन एरा जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स को यू नो स्टूडेंट्स आर मच मोर स्मार्ट देन इवन वी थिंक दे आर तो टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से करो यूज योर स्मार्ट माइंड जस्ट डोंट डू हार्ड वर्क आई वे डू अ स्मार्ट वर्क 
सो लुक फॉर काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपको अच्छे रिसोर्सेस से अच्छे सोर्स से मिल जाए बुक्स भी रेफर कर सकते हो एक हेल्प फ्रॉम यू नो फ्रेंड्स ऑल्सो वो कोई दूसरी बुक रेफर कर रहे होंगे आप कुछ दूसरी कर रहे हो थोड़े क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली स्टडी करो आई से नेट से निकाल सकते हो पास ईयर पेपर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एंड जस्ट फॉर चेकिंग दी एक्यूरेसी या फिर मतलब सही है या नहीं है जरूर एक दो बार आंसर्स चेक करो क्योंकि समटाइम्स गलत आंसर्स भी हो जाते हैं तो ब्लाइंडली कहीं पर भी नहीं करना है यूज योर स्मार्ट माइंड एंड बी बिहेव लाइक एन एजुकेटेड पर्सन This is what I would suggest. Yeah, so I totally agree, and I would also like to inform all our viewers that uh, we also keep getting uh, calls, and a lot of uh, students have been asking that, sir, market me books, बहुत ज़्यादा available हैं. उसके अंदर questions given हैं, answers given हैं, but the explanations are not given. Hence, we at Anujindal have come up with a paper one book which has more than fifteen hundred plus MCQ questions along with explanation. So, जो लिंक है बुक का परचेज करने का वो डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोवाइड कर दिया गया है इफ यू वांट यू कैन गो एंड हैव दैट बुक यू कैन ऑर्डर दैट बुक एंड एट द सेम टाइम सिंस पास्ट इयर्स ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो रहे थे देयरफॉर वी हैव ऑलरेडी कम अप विद द पेपर वन एज वेल एज पेपर टू बुक फॉर कॉमर्स मैनेजमेंट वेयर द पास्ट इयर्स पेपर्स आर आल्सो देयर फ्रॉम 2017 टिल द दिसंबर 2019 अटेम्प्ट तो उन बुक्स का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा चुका है यू कैन गो एंड हैव अ लुक एंड यू कैन ऑर्डर इफ यू वांट now my next question to you is jyoti is that what are your plans that now since you have qualified your net grf to aapka kya plan hai aage do you want to get into teaching or you want to get into research or phd what are your plans so shubham jaise maine kaha tha starting mein mujhe teaching mein aana isliye tha because the education system and everything so yes i wanted to make a change this is what i am even planning now तो नेट uh, देने का सबसे बड़ा कारण यही था दैट टीचिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप ज्यादातर लोगों का लाइफ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो दे टेक यू एज योर मेंटोर राइट जिस तरीके से आप उनको एग्जांपल सेट करोगे वो उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके की टीचिंग आप उनको दोगे वो एक्सपीरियंस थ्रू आउट रहता है तो टीचिंग इज समथिंग जिसने मेरे को मोटिवेट किया बहुत ज्यादा टू गो फॉर दिस तो अगर हाँ नेट के बाद अगर आप मुझसे पूछो आई विल स्टार्ट विथ टीचिंग पी विल बी वन थिंग दैट आई बी नीडिंग क्योंकि टीचिंग के अंदर अगर जाना है तो पी एच डी इज एन रिक्वायरमेंट एंड इफ आई हैव टू इम्प्रूव माई यू नो एजुकेशन नॉलेज इन एवरीथिंग एंड डेफिनेटली आई माइट विल टेक पी एच डी ऑल्सो तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है टीचिंग के लिए जाना उसके लिए अगर पी एच डी चाहिए तो पी एच डी भी कर लेंगे तो दिस इज वॉट द प्लान इज सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग देखिए आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि आपके दिमाग में विजन क्लियर होना चाहिए लाइक इफ द विजन इज क्लियर की यू आर मोर फोकस यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स टीचिंग let's start with teaching once you start getting some experience when you start getting some exposure it will be helpful to you even involve for phd also because phd ke interviews mein even teaching experience has some kind of weightage so i think that is yeah, again yeah. going to help you so that's a very smart way of going ki agar abhi teaching mein interest hai to let's focus step by step on teaching first and then gradually we can go on for phd also so i think that's a very good approach also yeah. towards uh, the future career also now my last question to you is that what is one advice that you would like to give to our upcoming students or upcoming uh, students who are going to take this uh, june 2020 examination for ugc net kya ek advice aap dena chahenge uh, unhe shubham abhi if we just see the the kind of uh, you know whatever is going on around the world ek advice nahi ho sakti hai there are many advices that yes, yes. be given to the students but definitely ek cheez main kahungi uh, that you know i want to ask the students that when you you when you want to hit a target what do you see so the very first thing you might be thinking is ki concentration chahiye hota hai practice chahiye hoti hai zyada tar time dena hota hai aur target hit karne ke liye yahi chahiye hota hai but ye zaruri nahi hai you need a target also to hit तो सबसे पहले तो टारगेट क्लियर रखो अपने दिमाग में दिस इज व्हाट आई वांट टू डू राइट नेट है नेट है यही करना है मुझे क्लियर राइट अभी के टाइम पर व्हेन यू आर एट होम आल्सो टीचिंग ज्यादा बाहर के डिस्टरबेंस नहीं है इतना ज्यादा सो ड्यू टू कोविड इन वन वन वे यू कैन जस्ट थैंक इट क्योंकि आप लोग को टाइम मिल रहा है बट उसको वेस्ट मत करो जस्ट यूटिलाइज दैट टाइम फॉर यूर स्टडीज सेट डाउन एंड स्टार्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ तो इंटरेस्ट नहीं बनता है एकदम से एक दिन में नहीं बन सकता है बट जो टॉपिक अच्छे लगते हैं जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उससे शुरू करो स्टार्ट बिल्डिंग इंटरेस्ट जब वो शुरू हो जाएगा उसके बाद यू कैन जस्ट टेक ऑन द डिफिकल्ट टॉपिक सोचो तो इस तरीके से एक अपना स्टडी प्लान बना के चलो स्टार्टिंग में और सिलेबस से भी बाहर नहीं जाने की जरूरत है सिलेबस पे फोकस रहो एंड प्रैक्टिस मोर पेपर्स करो मॉक टेस्ट पक्का दो सो दैट यू नो करना क्या है तो इस तरीके से आई वुड से कि बहुत इधर उधर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है जस्ट प्लान प्लान एंड देन डू इट that is how you will be able to crack it or bahut zyada difficult nahi hai so don't stress out it's very easy but do good smart work this is what i would suggest
like uh, the same thing i also tell all my students that always start make a list of subjects from easy to difficult and then start with the easy subject because jab aap easy subject karte hain to aapko do fayde hote hain ek to aapka interest bana rehta hai and the second thing is you also gain confidence ki theek hai mera syllabus complete hota ja raha hai mere subjects complete hote ja rahe hain so i think that is how you should be yeah. pro- proceeding ahead for the examination and i would like to thank ms jyoti uh, from the whole team of anuj jindal for joining us on this beautiful interview session and i'm sure ki jo bhi hamare students aaj aapko sun rahe honge and dekh rahe honge they are going to have a wonderful learning experience so thank you once again jyoti for joining thank us you. thank you shubham uh, one thing i would like to tell here that um, you you guys have started with the books uh, which i got to know it's really nice students struggle with that even i am also one of the examples i was looking for answers somewhere the answers aren't correct somewhere the explanation is not there yes we get frustrated sometimes this is the the right place the students will get material it is a good great approach i would say so thank you guys also and thank you for this interview also if this will be able to make any difference to the life of students it will be my uh, the achievement i would say Thank okay so thank you so much jyoti it was nice talking to you i'm very happy and i'm sure ki bahut acha experience hoga students ko bhi so thank you once again thank you thank you